டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய நாள் ஒரு இனிமையான நாளாக இருக்கட்டும் காலையிலிருந்து இருந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இது கிட்டத்தட்ட மாலை நேரம் நாலு அதை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது அரௌண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி ஐ ஹோப் காலம்புற நிறைய ப்ரிப்பரேஷன் இருந்ததுனால உங்களுக்கு வர முடியல அதனால் இப்போ வரோம் கான்செப்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரைபோசோம்ஸ் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறது மாலிகுலர் ஜெனடக்ஸ் மூலக்கூறு மரபியல் நம்மளோட புஸ்தகத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கா மூலக்கூறு மரபியலில் எவ்வளோ கன்ஃபியூஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு கன்ஃபியூஷன் கன்ஃபியூஷனுக்கு காரணம் என்னென்னா கான்செப்ட் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துட்டு இருக்கிறதுனால சின்ன குழப்பம் ஸோ ட்ரான்ஸ்லேஷன் இஸ் அ ப்ராசஸ் தமிழில் சொல்கிறப்ப மரபு குறியீட்டு பெயர்ப்புன்னு சொல்லுவான் த மெசேஜ் இந்த எம்ஆர்என்னே ரெட் பை டிஆர்என்னே தென் இட் கேரிஸ் அமினோ ஆசிட் ஃப்ரம் த சைட் ஆஃப் லாசம் டு த சைட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் சென்தசஸ் எம்ஆர்என்ஏல இருக்க செய்தியை டிஆர்என்ஏ படித்து டிஆர்என்ஏக்கு மேல இருக்க அமினோ ஆசிட் அக்செப்டார் ஆம் அமினோ அமில ஏற்பி முனை அமினோ அமிலத்தை எடுத்துகிட்டு போகும் இதுதான் ப்ராசஸ் அப்போ ரைபோசோமையே எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொடுத்துருப்பான் அந்த ரைபோசோமை பற்றி கிளியர் ஐடியா நமக்கு இல்லைன்னா ட்ரான்ஸ்லேஷன் புரியறதுக்கான பாசிபிலிட்டியே கிடையாது அதனால் இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது வி ஆர் கம்ப்ளீட்லி வி ஆர் கம்ப்ளீட்லி லேர்ன் அபவுட் த ரைபோசோம்ஸ் சின்ன கிளாஸில் படிக்கிறப்ப ரைபோசோம்ஸ் ஆர் நோன் ஆஸ் த ப்ரோட்டீன் ஃபேக்ட்ரிஸ் அப்படின்னு படிச்சுருப்பேன் புரத சேர்க்கை மையங்கள் என்று அழைக்கப்படுவது ரைபோசோம்கள் என்பது உனக்கு தெரியும் ப்ரோட்டீன் ஃபேக்ட்ரிஸ் முன்னாடியே தெரியும் நான் ப்ரோட்டீன்ஸை பற்றி ஃபர்தராக புக விரும்பலை இருந்தாலும் டப்பங்க ஓடிட முடியாது கொஞ்சோன்னு சொல்லணும் பாடி பில்டர்ஸ் நம்மளோட பாடி டெவலப்மெண்ட்டு நல்லா இருக்கணும்னா அந்த டெவலப்மெண்ட்டுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது ரைபோசோம்ஸ் அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சுக்கோ ப்ரோட்டீன் ஃபேக்ட்ரிஸ் புரத சேர்க்கை மையங்கள் என்று கூறுவார்கள் வேறு மாதிரி சொல்லணும்னா ஒர்க் பெஞ்சஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க் பெஞ்சஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னா அந்த மொழிபெயர்த்தல் மரபு குறியீடு மொழிபெயர்ப்பு என்பது இவா உள்ளதான் நடக்கும் எம்ஆர்என்ஏ டிஆர்என்ஏலாம் சேர் போட்டு நாங்கள் உக்காந்துட்டு அந்த ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்ங்கிற ஒர்க்கை செஞ்சு முடிப்பா ஸோ அதனால் ஒர்க் பெஞ்சஸ் நம்ம இப்போ நான் ஒரு பெஞ்சில் உட்காந்துட்டு உனக்கு ஐம் டீச்சிங் லெசன்ஸ் இப்போ இது என்னோட ஒர்க் பெஞ்சாக இருக்கு ஐம் டீச்சிங் நீ கிளாஸ் ரூமில் ஒரு பெஞ்சில் உட்காந்துட்டு வாதியார் சொல்கிறதையோ மிஸ் சொல்கிறதையோ எழுதிட்டே இருப்பேன் அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்ங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கக்கூடிய ஒர்க் பெஞ்சஸாக இருக்கிறது யார் அப்படின்னா ரைபோசோம்ஸ் இந்த ரைபோசோம்ஸில் ரெண்டு டைப் இருப்பா இந்த ரைபோசோம்ஸ் இஸ் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் நேம்லி த செவன்டி எஸ் ரைபோசோம்ஸ் அண்ட் த எயிட்டி எஸ் ரைபோசோம்ஸ் ஹியர் த எஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்வெட் பெர்க் யூனிட்னு சொல்லுவோம் எஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்வெட் பெர்க் யூனிட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சார் ஸ்வெட் பெர்க் யூனிட் நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எஸ் ரெப்ரஸன்ட் செடிமெண்டேஷன் எஃபிஷியன்ட்னு சொல்லுவோம் ஒரு சென்ட்ரி ஃபியூஜில் ரைபோசோம் சுத்தப்படுறப்ப செவன்டி ரொட்டேஷன் பர் மினிட் அப்போ செடிமெண்டேஷன் ஆச்சுன்னா அதை செவன்டி இயர்ஸ் ரைபோசோம்னு சொல்லுவோம் எயிட்டி ரொட்டேஷன் பர் மினிட் அப்போ ஆச்சுன்னா அதை எயிட்டி இயர்ஸ்னு சொல்லுவோம் இது சிம்பிளாக நீ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன முக்கியம் செவன்டி இயர்ஸ் ரைபோசோம்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் ப்ரோ கேரியோட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் The cell organelle like mitochondria and chloroplastics. 70S ribosomes in the way. Bacteria in the way. Cell in the way of the mitochondria in the way of the mitochondria. 80S ribosomes are present in eukaryotic organisms. Eukaryotic organelles are present in the way of the mitochondria. 80S ribosomes are present in the way of the mitochondria. அப்போ ப்ரோ கேரியோட்டில் இருக்கிறது செவன்டி எஸ் 
யூகேரியோட்டில் இருக்கிறது எயிட் இயர்ஸ் ஜென்ரல் அப்போ ரெண்டு டைப் ரைபோசோம்ஸ் இருக்கா அதோடு வச்சுக்கோ அப்போ எந்த ஒரு ரைபோசோம் எடுத்துருந்தாலும் செவன்ட் இயர்ஸ் எயிட் இயர்ஸ் நம்ம எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அதில் வரப்ப என்ன ஆகும்னா ரெண்டு சப் யூனிட் இருக்கும் இரண்டு துணை அலகுகள் காணப்படும் சப் யூனிட் செவன்ட் இயர்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு சப் யூனிட் இருப்பா ஒரு சப் யூனிட்டுக்கு ஃபிஃப்டி எஸ் சப் யூனிட்னு பேர் இன்னொன்றுக்கு பேர் தேர்ட்டி எஸ்ன்னு பேர் நீ ஒன்றே கேட்ப எழுபதுன்னு சொல்கிறேன் இங்கே கூட்டின எல்லாம் ஐம்பது ப்ளஸ் முப்பது வருது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பேர் அது ஜாயின் பண்ணுறப்ப அது மாதிரி ஆகிடும் அப்போ செவன்ட் இயர்ஸ் சப் யூனிட் அப்புறம் போர்டில் பாடலாம் காமிக்கிறேன் நான் உனக்கு ஃபஸ்ட்டு இதை கான்செப்டை சொல்லிடுறேன் அப்புறம் போர்டில் போய் இன்னொரு தடவையும் சொல்கிறேன் நாங்கள் தான் திருப்பி திருப்பி சொல்லிகிட்டே இருக்கணுமே நோ அதர் ஆப்ஷன் அப்போ செவன்ட் இயர்ஸ் ரைபோசோம்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் ப்ரோ கேரியோட்ஸ் எயிட் இயர்ஸ் ரைபோசோம்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் யூ கேரியோட்ஸ் ஹியர் எஸ் ரெப்ரஸன்ட் ஸ்வெட்பர்க் யூனிட் ஸ்வெட்பர்க் யூனிட்ங்கிறது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது செடிமெண்டேஷன் எஃபிஷியன்ட் அதை கண்டுபிடிச்ச சயின்டிஸ்டோட பேர் ஸ்வெட்பர்க் அதனால் அவள் பேர் கொடுத்துட்டோம் இப்போ செவன்ட்டி இயர்ஸ்னா அதில் செவன்ட்டி இயர்ஸ் இருக்குது அது ரெண்டு சப் யூனிட் இருக்கும் ஒன்று ஸ்மால் சப் யூனிட் இன்னொன்று லார்ஜ் சப் யூனிட் ஒன்று சின்னதாக இருப்பா இன்னொன்று பெருசாக இருப்பா அதே மாதிரி எயிட் இயர்ஸ் எடுத்துனோன்னா அதுலேயும் ரெண்டு சப் யூனிட் இருப்பா இப்போ நம்ம எதை விட்டுடுறோம் எயிட்டியை விட்டுடுறோம் செவன்ட்டிக்கு ஃபஸ்ட்டு வரும் செவன்ட்டி இயர்ஸ் சப் யூனிட் எடுத்துட்டோம்னா செவன்ட் இயர்ஸ் ஐபோஸ் ஹோம்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா குட்டி சப் யூனிட் ஒன்று இருக்கும் பெருசு ஒன்று இருக்கும் குட்டி சப் யூனிட் இருக்கா பற்றி இல்லைன்னோ அதுக்கு தேர்ட்டி இயர்ஸ்னு பேர் பெருசாக இருக்க சப் யூனிட்டுக்கு எடுத்துன்னோன்னா அதுக்கு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்னு பேர் இந்த ஃபிஃப்டியும் தேர்ட்டியும் சேர்ந்து இட் வில் பிகம் செவன்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் ரைபோசோம்ஸ் போனோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எயிட் இயர்ஸ்லேயும் இந்த மாதிரி ரெண்டு சப் யூனிட் இருப்பா குட்டியும்னு ஒன்று இருப்பா பெருசும் ஒன்று இருப்பா குட்டி இருக்க போகிறவங்களே அதுக்கு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் சப் யூனிட்னு பேர் குண்டா பயில்வான் மாதிரி இருக்க போகிறவங்களே அவளுக்கு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ்னு பேர் அப்போ ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் சிக்ஸ்டி மொத்தமாக குட்டி ரெண்டு கம்ப்ரஸ் ஆகிறப்ப இட் வில் பிகம் எயிட் இயர்ஸ் நீ ஒன்று சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஹண்ட்ரட்லாம் சொல்லக்கூடாது ரொம்ப மேக்ஸ்லாம் திங்க் பண்ணக்கூடாது ஓகேயா இது ரெண்டும் மிங்கில் ஆகிற சமயத்தில் இந்த சாய்ஸ் இஸ் அமௌண்ட் ரெடியூஸ்ட் த சர்டிஃபிகேஷன் எஃபிஷியன்ட் இஸ் அமௌண்ட் ரெடியூஸ்ட் ரைட் இப்போ பேஸ் பண்ணிவிட்டா ஸோ ரைபோசோம்ஸ் செவன்ட் இயர்ஸ் இருக்கா எயிட் இயர்ஸ் இருக்கா செவன்ட் இயர்ஸ் ப்ரோ கேரியோட்ஸில் இருப்பா க்ளோரோப்ளாஸ்டிட் அண்ட் மைட்ரோகாண்டியாவில் இருப்பா எயிட் இயர்ஸ் ரைபோசோம்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் யூ கேரியோட்ஸ் செவன்ட் இயர்ஸில் ரெண்டு சப் யூனிட் இருப்பா எந்த ரைபோசோம்லேயும் ரெண்டு இருப்பா ஒன்று குட்டி உண்டு ஒன்று குண்டு புஷ்கு சின்னது செவன்ட் இயர்ஸ் எடுத்துட்டு எல்லாம் செவன்ட் இயர்ஸில் பார்க்குறப்ப ரெண்டு சப் யூனிட் சின்னதாக இருக்கிறது தேர்ட்டி பெருசாக இருக்கிறது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி எயிட்டி கம்ப்ரஸ் ஆகிறப்ப செவன்ட்டி யூ கேரி அவுட் போகணுன்னா எயிட் இயர்ஸ் இருப்பா அதில் சின்ன சப் யூனிட்டாக ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்னு சொல்லுவா பெரிய சப் யூனிட் எடுத்துட்டோன்னா சிக்ஸ்டி இயர்ஸ்னு சொல்லுவா ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி கிளியர் ஓகே இது இப்போ பேஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை தவிர இப்போ செவன்ட் இயர்ஸ் மட்டும் வரும் செவன்ட் இயர்ஸில் ரெண்டு பேர் யார் சொன்னேன் ஸ்மால் சப் யூனிட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் சின்ன சப் யூனிட் துணை அலகிற்கு தேர்ட்டி இயர்ஸ்னு பேர் பெருசுக்கு என்ன பேர் சொன்னேன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் இந்த தேர்ட்டி இயர்ஸில் யார் இருப்பான்னா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ஒன் ரைபோசோமல் ப்ரோட்டீன்ஸ் அதில் இருபத்தி ஓரு ரைபோசோம் புரதங்களும் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் எஸ் ஆர்என்ஏ வரும் அப்போ இருபத்தி ஓரு ரைபோசோமும் சிக்ஸ்டீன் எஸ் ஆர்என்ஏவும் சேர்ந்தால் யூ கெட் த தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் யூனிட் அதே மாதிரி இன்னொன்று சொன்னேன் பெருசாக இருக்கிறது ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்ன்னு சொன்னேன் அந்த ஃபிஃப்டி இயர்ஸில் தேர்ட்டி ஒன் ரைபோசோமல் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருப்பா முப்பத்தி ஓரு ரைபோசோம் புரதங்கள் காணப்படும் ஃபைவ் எஸ் ஆர்என்ஏ அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ட்வெண்ட்டி த்ரீ எஸ் ஆர்என்ஏன்னு ஒன்று இருக்கும் அதை மூணு சேரும் ஸோ இப்போ லார்ஜ் சப் யூனிட்டில் மூணு பேர் சேருவா ஸ்மால் சப் யூனிட்டில் ரெண்டு பேர் சேருவா சேர்ந்து இது லார்ஜாக இருக்கும் இது ஸ்மாலாக இருக்கும் இது ரெண்டு சேர்ந்தால் கிடச்சிடும் அப்புறம் படத்தை காமிக்கிறேன் இது பேஸ் பண்ணிக்கும் நெக்ஸ்ட் வி கம் டு த எயிட் இயர்ஸ் ரைபோசோம் என்ன ப்ராப்ளம்னா ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஒரு கான்செப்ட் புக்கில் படிக்கிறப்ப எல்லாத்தையும் இதை உள்ளே கொண்டு விட்டுருப்பான் நம்மளுக்கு தலையை அப்படியே சுத்துற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ரைபோசோம் நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம்னா ட்ரான்ஸ்லேஷன் இஸ் வெரி சிம்பிள்
அதில் யார் இருப்பா வாட் இஸ் த கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் சப் யூனிட் நாற்பது இயர்ஸ் சப் யூனிட்ல யார் இருப்பா நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ ரைபோசோமல் ப்ரோட்டீன்ஸ் முப்பத்தி மூன்று ரைபோசோம் புரதங்கள் காணப்படும் பிளஸ் எயிட்டீன் எஸ் ஆர்என்ஏ அப்போ முப்பத்தி மூணு ரைபோசோமல் ப்ரோட்டீன்ஸும் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஆர்என்ஏவும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தால் யூ கெட் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் சப் யூனிட் சொன்ன பெரிய சப் யூனிட் அதில் யார் யார் இருப்பா ஃபார்ட்டி நைன் ரைபோசோமல் ப்ரோட்டீன்ஸ் நாற்பத்தி ஒம்பது ரைபோசோம் இதெல்லாம் குழப்பிக்காத நான் படத்தை காமிக்கிறேன் புரதங்கள்ப்படும் then 5.8 is rna plus 28 28 s rna appa ribosomal protein 49 rupa 5 s rna no tar rupa 5.8 a 5.8 s rna no tar rupa 28 s rna no tar rupa iva naalu peru cheyanda you get large sub unit appa chinna sub unit um periya sub unit um 40 um 60 um send you will get 8 years ribosome clear ஓகே இவளை சொன்னதில் இப்போ ரெண்டு மட்டும் போகணும் ரைபோசோமில் ரெண்டு சப் யூனிட் இருப்பா ஒன்று குட்டி உண்டு ஸ்மால் சப் யூனிட்டு இன்னொன்று குண்டு புஸ்கன் லார்ஜ் சப் யூனிட் கிளியர் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராசஸ்க்கு ஒரு பக்கம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சப் யூனிட் இருக்கு பாருங்கள் டிஎன்ஏல ப்ரோட்டீன் சென்தசிஸுக்கான மெசேஜ் இருக்கும் வி ஆர் காலிங் இட் அஸ் கோடான் இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு எம்ஆர்என்ஏ அதுதான் எம்ஆர்என்ஏவாக மாறும் the process is said to be transcription the conversion of dna into mrna codon into mrna cystron into mrna is said to be transcription dna vaana the mrna vaaho codon aana the mrna vaaho cystron aana the mrna vaaho maarugindra oru nigalvinai naam transcription padi eduthal ena alikkaru mrna form aayidu எம்ஆர்என்ஏ கட கட கடனு ஓடி வந்து யாரோட ஒட்டிப்பான்னா இந்த ஸ்மால் சப் யூனிட் சொன்னேன் பாருங்களே அதோட தான் ஒட்டிப்பான் அப்போ ரைபோசோமில் ரெண்டு சப் யூனிட் இருக்கா ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸோட ஆரம்பத்தில் ஃபார்ம் ஆன எம்ஆர்என்ஏ ஓடி வந்து ஸ்மால் சப் யூனிட்டோட தான் ஒட்டிப்பா இதான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆச்சு இப்போ அடுத்தது எடுத்துட்டோம்னா டிஆர்என்ஏன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்என்ஏன்னு சொன்னோம் பாருங்களே அவா லார்ஜ் சப் யூனிட்டோட ஒட்டிப்பா எப்பயுமே ரைபோசோமோட ரெண்டு சப் யூனிட்டும் ஒன்னா இருக்காது சின்ன சப் யூனிட்டும் பெரிய சப் யூனிட்டும் தனித்தனியாக தான் இருக்கும் எப்ப ட்ரான்ஸ்லேஷன் நடக்கிறதோ எப்ப மொழிபெயர்ப்பு நடைபெறுகிறதோ எப்ப மரபு குறியீட்டு பெயர்ப்பு நடைபெறுகிறதோ generally small and the large subunits of ribosomes are scattered in the cytoplasm eva cytoplasm thile viravi kanapadum only at the time of translation only at the time of translation not transpiration translation they come close together they come contact each other appa mulibayarthal endra nigalvu nadaiyirukondra samayathil dan ava rendu peru varuva first enna sonne mrna ஸ்மால் சப் யூனிட்டோட ஒட்டிப்பா டிஆர்என்ஏ லார்ஜ் சப் யூனிட்டோட ஒட்டிப்பா அப்புறமா ஸ்மால் சப் யூனிட்டும் லார்ஜ் சப் யூனிட்டும் ஒட்டிப்பா ஓகே இதுக்கு யாரானு வேணும் இதுக்கு சில ப்ரோட்டீன்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவா அந்த ப்ரோட்டீன்ஸுக்கு பேர் என்ன ஜென்ரலி சொல்லுவான்னா இனிசேஷன் ஃபேக்டர் ப்ரோட்டீன்ஸ்னு சொல்லுவான் நம்ம ஐஎஃப் அப்படின்னு வச்சுப்போம் IF1, IF2, IF3 அப்படின்னு மூணு பேர் இருப்பா ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ ரைபோசோம் தெரியும் குட்டி சப் யூனிட் இருப்பா பெரிய சப் யூனிட் இருப்பா அந்த சப் யூனிட்டில் குட்டி சப் யூனிட்டோட எம்ஆர்என்ஏ ஒட்டிப்பா பெரிய சப் யூனிட்டோட டிஆர்என்ஏ ஒட்டிப்பா ஸோ ரைபோசோம்ஸ் வித் டூ சப் யூனிட்ஸ் ஸ்மால் அண்ட் த லார்ட் சப் யூனிட் எம்ஆர்என்ஏ ஜென்ரலி கம்பைன்ஸ் வித் ஸ்மால் சப் யூனிட் 
tRNA generally combines with the large subunit and the small and large subunit subunits finally unite to form the complex the translation complex so chinna tunayala ribosome in tunayala holan mrna ottikollum periya tunayala holan tRNA ottikollum appra rendu tunayala holum onroda onru ottikollum appa da moli payarpu kootamaippu endra onru uruvaagum இதெல்லாம் லைன் பை லைனாக ஒரு நாலு தடவை படித்தா தான் இருக்கும் கண்ணை கட்டும் இன்னொரு தடவை ஆப்ஷன் ஜாலியாக நம்ம படிப்போம் இந்த சின்ன பிரெட்டையும் பெரிய பிரெட்டையும் இந்த ஜாமை வச்சு பொச்சக்கன் நீங்கள் ஒட்டி கிரியல் பாருங்களே அதே மாதிரி ஒட்டுறதுக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சின்ன பிரெட்டில் உருளைக்கிழங்கு வச்சுக்கோங்கோ வேக வச்சுட்டு பெரிய பிரெட் உள்ள என்ன பண்ணுறேன் வேறு ஏதாவது மசாலா ஐட்டத்தை வச்சுக்கோங்கோ நடுவில் வேறு ஏதாவது தடைவிட்டு சீஸ் பூஸ் ஜிஜுக்குன்னு ஒட்டிடுங்க அதே மாதிரி ஒட்டிக்கும் எஸ் இதுக்கு யாரான் வேணும் சம்படி ஆல் ஷுட் ஹெல்ப் திஸ் ப்ராசஸ் இந்த நிகழ்விற்கு யாராவது ஒருவர் துணை செய்ய வேண்டும் அது துணை செய்கிற வாழைக்கு தான் ப்ரொட்டீன்ஸ் அது இனிசேஷன் ஃபேக்டர் ப்ரொட்டீன்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது நிகழ்வினை துவக்கி வைக்கின்ற புரதங்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஐஎஃப் த்ரீன்னு சொன்னே பாருங்களே அவள் தான் எம்ஆர்என்ஏவையும் ஸ்மால் சப் யூனிட்டி யுனைட் பண்ணுவோம் எம்ஆர்என்ஏவும் சிறிய ரைபோசோமின் துணை அழகும் ஒட்டி கொள்ள உதவுவது ஐஎஃப் த்ரீ டிஆர்என்ஏவும் லார்ஜ் சப் யூனிட்டும் ஒட்டிக்கிறதுக்கு அதை ஹெல்ப் பண்ணுவா அது ஐஎஃப் டூ ஸ்மால் ரைபோசோமும் லார்ஜ் ரைபோசோமும் ஒட்டிக்கிறதுக்கு ஒருத்தரை ஹெல்ப் பண்ணுவா அவா அதான் ஐஎஃப் ஒன் ரிவர்ஸில் வரும் ஐஎஃப் ஒன் ஐஎஃப் டூ ஐஎஃப் த்ரீ எம்ஆர்என்ஏ ஒட்டிக்கிறதுக்கு ஐஎஃப் த்ரீ டிஆர்என்ஏ ரைபோசோமோட பைண்ட் ஒட்டிக்கிறதுனா பைண்டிங் இஸ் இனிஷியேட்டட் பை ஆர் திஸ் இனிசியேஷன் ஃபேக்டர் ஹெல்ப்ஸ் இன் பைண்டிங் ஆஃப் எம்ஆர்என்ஏ டிஆர்என்ஏ ஆஸ் வெல் அஸ் த ஸ்மால் அண்ட் த லார்ஜ் சப் யூனிட்ஸ் கிளியர் இப்போ ஒட்டின்ட்டா இதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ் நடக்கும் அவ்வளோதான் எம்ஆர்என்ஏல செய்தி இருக்கும் மெசேஜ் அதை டிஆர்என்ஏ ரீட் பண்ணிட்டு அமினோ ஆசிட் எடுத்துட்டு வருவா அந்த அமினோ ஆசிட் ஒன்றோட ஒன்று சேரும் சேர்ந்ததுன்னா பெப்டைடு பாண்டு வரும் டைபெப்டைடு பாண்டு வரும் பாலிபெப்டைடு பாண்டு வரும் ஃபைனலி இதை ப்ரோட்டீன் இஸ் இந்த சைஸ்ட் இது பேஸ் அதுக்கப்புறம் இதோட முடியல இந்த ரைபோசோம் எடுத்துட்டோம்னா ஸ்மால் சப் யூனிட்டில் ரெண்டு சைட் இருப்பா ஸ்மால் சப் யூனிட்டில் ரெண்டு சைட் இருப்பா லார்ஜ் சப் யூனிட்டில் மூணு சைட் இருப்பா சைட் நேம் பி பெப்டிடைல் சைட்னு பேர் ஏ அமினோ அசாயில் சாய்ட்னு பேர் அது மேலே இருக்கும் பி எடுத்துன்னா பெப்டிடாயில் சாய்ட்னு பேர் இந்த இடத்துல தான் டிஆர்என்ஏ சார்ஜ்டு டிஆர்என்ஏ வந்து ஒட்டிக்கும் மின்னூட்டம் பெற்ற அமினோ அமிலத்தை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு டிஆர்என்ஏ வந்து உக்காந்துக்கிற ஏரியாவுக்கு பேர் பி சைட் பெப்டிடாயில் சாய்ட்னு பேர் ஏ சைட் அப்படிங்கிறது அமினோ அசாயில் சாய்ட்னு பேர் அமினோ அசாயிலேஷன் ரெண்டு பேரும் ஒன்றோட ஒன்று சேரக்கூடிய நிகழ்வு நடைபெறும் அமினோ ஆசிட்ஸ் எக்ஸிட் சைட் டிஆர்என்ஏல இருக்க அமினோ ஆசிட் ரெண்டும் சேர்ந்துடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டிஆர்என்ஏக்கு வேலை இல்லை அன்சார்ஜ்டு டிஆர்என்ஏ எக்ஸிட் த்ரூ த இ சைட் அந்த அமினோ அமிலத்தை வழங்கிய பிறகு அந்த இ சைட்டுங்கிறது லார்ஜ் ப்ரோட்டீனில் இருக்கும் மறந்துடும் அதிகம் மேலே எம்ஆர்என்ஏ கீழே டிஆர்என்ஏ அதில் வந்து பெப்டிடாயில் சைட்னு ஒன்று சொன்னேன் அமினோ சைட் சைட்னு சொன்னேன் பெப்டாயில் பெப்டிடாயில் சைட்டில் தான் யாரும் உட்காந்துப்பா டிஆர்என்ஏ மொதல் டிஆர்என்ஏ அடுத்தது ஏ சைட்டில் ரெண்டாவது டிஆர்என்ஏ அப்படியே டிஆர்என்ஏ வந்து ஒட்டிகிட்டே இருக்கணும் தானே மறந்துடக்கூடாது ரிபோசோமல் சப் யூனிட்ஸில் ரெண்டு கோணம் தான் இருக்கும் அப்போ ரெண்டு அமினோ ஆசிடுக்கான மெசேஜ் மட்டும்தான் அங்கே இருக்கும் இது நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது அப்போ ஃபஸ்ட்டு டிஆர்என்ஏ பெப்டி டைல் சைட்டில் உட்காந்துப்பா அமினோ ஆசிட்டை கொடுத்தோன்னா அதை நகர்ந்துடுவா செகண்ட் டிஆர்என்ஏ ஏ சைட்டில் உட்காந்துப்பா அப்படியே சேர்ந்து 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 பெப்டைடு பாண்டு வரும் டை பெப்டைடு பாண்டு வரும் பாலி பெப்டைடு பாண்டு வரும் அப்புறம் டீனி சென்த சைஸ்ட் இப்போ அமினோ ஆசிட்டை கொடுத்தாச்சு அப்புறம் டிஆர்என்ஏக்கு வேறு கிடையாது மூடி பண்ணணும் அங்கேருந்து எக்ஸிட் இந்த வெளியேறக்கூடிய பகுதி என்று வைத்துக் கொள்வோம் அது லார்ஜ் ப்ரோட்டீனில் இருக்கும் அது வழியாக லார்ஜ் ரைபோசோமில் இருக்கும் இட் இஸ் எலிமினேட்டட் ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன முக்கியம் அப்படின்னா இந்த டிஆர்என்ஏல அமினோ ஆசிட் ஒட்டிக்கிறதுக்கு ஒரு என்சைம் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அந்த என்சைமோட பேர் அமினோ அசாயில் டிஆர்என்ஏ சிந்தடிஸ் 
அமினோ அசாயிலேஷன்னா டிஆர்என்ஏவோட அமினோ ஆசிட் சேர்றது அது ஹெல்ப் பண்ணுற வாளுக்கு பேர் என்ன அமினோ அசாயில் டிஆர்என்ஏ சிந்தட்டைஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த அமினோ ஆசிட் ஒன்றோட ஒன்று சேர்றது பாருங்கோலே அதுக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுவா அதுக்கு தான் நம்மளுக்கு சொல்கிறது பெப்டிடைல் டிரான்ஸ்பரேஸ் பெப்டைடு பாண்டு ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற வாளுக்கு பெப்டிடைல் டிரான்ஸ்பரேஸ்னு பேர் ஓகே இப்போல்லாம் எல்லாம் வெறும் வாயாலேயே வட சொல்கிறதுன்னு சொல்லுவா வாயாலேயே சொல்லின்னு இருந்தேன் இதை திருப்பி நீ போர்டை கொஞ்சம் பார்த்து எழுத வச்சுக்கோங்களேன் இட் இஸ் அமாட் யூஸ்ஃபுல் முன்னாடியிலேருந்தே சொல்லிட்டு வரேன் ஐம் நாட் டெக்னாலஜிக்கலி சவுண்ட் உங்களை மாதிரி இதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது இந்த சரி தனிமைப்படுத்துதல் என்ற ஒரு நிகழ்வு நடைபெற்று கொண்டு இருப்பதால் ஏதாவது இந்த சமூகத்திற்கு பிரயோஜனமாக இருக்கணும் வீட்டில் ஒன்று இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு இந்த பாடத்தெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் இப்பயும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு நல்ல டைம் இருக்குது அதனால் அந்த டெக்னாலஜி கொஞ்சோண்டு கொஞ்சோண்டு தெரியறது அதை வச்சுட்டு உங்களுக்கு ஏதோ நான் சொல்கிறேன் இப்போ போர்டுக்கு போகிறோம் போர்டில் போயிட்டு உனக்கு அதை நான் சொன்னேன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இன்னொரு தடவை கேட்குறேன்னு நினச்சிக்காதீங்கோ வாதியார்கள் ஒவ்வொரு பாடத்தையும் ஆயிரம் தடவை சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கும் த ஹாப்பினஸ் டீச்சிங்லேயும் ஹாப்பினஸ் இருக்கணும் லேர்னிங்லேயும் ஹாப்பினஸ் இருக்கணும் யூ ஷுட் லவ் டு ரீட் வாதியாராக இருந்தால் லவ் டு டீச் ஓகே அதனால் ரெண்டாவது தடவை மூணாவது தடவை கேட்குறேன்னு ஃபீல் பண்ணக்கூடாது திருப்பி வந்து அதை பார் ஒரு தடவை போர்டில் பார்க்குறப்ப இட் இஸ் அமௌண்ட் ஈஸியர் ஃபார் யூ டு லேர்ன் திங்ஸ் ஏன்னா போர்டை பார்த்துக்கோங்கோ கலர் கலராக வேறு உங்களுக்காக எழுதி வச்சுருக்கேன் ரைபோசோம்ஸ் த ப்ரோட்டீன் ஃபேக்ட்ரிஸ் அவங்க தான் புரத சேர்க்கை நடைபெறும் ஒர்க் பெஞ்சஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இந்த மரபு குறியீட்டு மொழிபெயர்ப்பிற்கு அல்லது மொழிபெயர்த்தலுக்கு நடைபெறக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்குது பெஞ்சாக இருக்குது இதில் நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஜென்ரலி ஆர்என்ஏ எடுத்துன்னா ஸ்ட்ரக்சுரல் ஆர்என்ஏ ரைபோசோமில் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஆர்என்ஏ வித் எயிட்டி டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருப்பா செவன்டி இயர்ஸ் ரைபோசோம்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் ப்ரொகேரியோட்டிக் ஆர்கானிசம் எழுபது இயர்ஸ் ப்ரொகேரியோட்டிகளில் காணப்படும் எண்பது இயர்ஸ் யூகேரியோட்டிகளில் காணப்படும் ஹியர் த எஸ் ரெப்ரஸன்ட் செடிமெண்டேஷன் எஃபிஷியன்ட்னு சொல்லுவா இதை ரிப்போர்ட் பண்ண சயின்டிஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்வெட்பர்க்னு பேர் அதனால் ஸ்வெட்பர்க் யூனிட்னு சொல்லுவா இப்போ ப்ரொகேரியோட்டர் இருக்கட்டும் யூகேரியோட்டர் இருக்கட்டும் எதை எடுத்துட்டாலும் ரைபோசோமில் ரெண்டு சப் யூனிட் இருப்பா இங்கே பாருங்களே குட்டியாக ஒரு சப் யூனிட் இருக்கா பாருங்களே அதை ஸ்மால் சப் யூனிட்னு சொல்லுவா ஏ மாதிரி கடோத்கஜன் ஒன்னும்ரோட்டீன் <laughs> அதே மாதிரி ட்வெண்ட்டி ஒன் ரைபோசோம் எது சொல்கிறேன் பாருங்கள் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஸ்மால் சப் யூனிட் எடுத்துட்டோன்னா அதில் ட்வெண்ட்டி ஒன் ரைபோசோம் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருப்பா ஒரு சிக்ஸ்டீன் எஸ் ஆர்என்ஏ இருப்பா இது சேரும் ஃபைனலாக இந்த ஃபிஃப்டி எஸ்ஸும் தேர்ட்டி எஸ்ஸும் சேர்ந்து செவன்டி எஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்படியே இங்கே ஓடிவாங்க யூ கேரியோட்டிக்கு ஆர்கானசத்தில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் யூ கேரியோட்டில் என்ன இருக்கும்னு சொன்னோம் எயிட் இயர்ஸ் ரைபோசோம்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் எயிட் இயர்ஸ் அப்படின்னா குண்டு புஷ்கனாக ஒருத்தர் இருப்பா ஆசாம் சத்தியமூர்த்தி மாரி இங்கே பாருங்கோ இதுக்கு சிக்ஸ்டி எஸ்ன்னு பேர் ஓமகுச்சி மாரி ஒருத்தர் இருப்பா அவளுக்கு ஃபார்ட்டி எஸ்ன்னு பேர் சிக்ஸ்டியும் ஃபார்ட்டியும் சேர்ந்தா எயிட்டி எஸ் ஓகேங்களா அது எப்படின்னு வர அப்புறம் கொஞ்சம் ஜாலியாக ஒரு முக்கிய போவோம் இங்கே ஓடி வாங்குவோம் இந்த சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் எடுத்துட்டேன்னா இட் இஸ் கெமிக்கலி கம்போஸ்ட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி நைன் ரைபோசோமல் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபைவ் எஸ் ஆர்என்ஏ ஃபைவ் பாயிண்ட் எஸ் ஆர்என்ஏ ட்வெண்ட்டி எயிட் எஸ் ஆர்என்ஏ இது எல்லாம் சேர்ந்து இப்படி வருவா இந்த பக்கம் ஓடி வந்த எல்லாம் பாருங்களே தேர்ட்டி த்ரீ ரைபோசோமல் ப்ரோட்டீன்ஸ் எயிட்டீன் எஸ் ஆர்என்ஏ சேர்ந்து ஃபார்ட்டி எஸ் சப் யூனிட் ஃபார்ம் ஆகும் இதெல்லாம் ரொம்ப குழப்பமாக இருந்துச்சுன்னா கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ப்ரொகேரியோட்டில் செவன்டி இயர்ஸ் இருப்பா அதில் ரெண்டு சப் யூனிட் இருக்கும் குட்டிக்கு தேர்ட்டி இயர்ஸ் குண்டுக்கு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அதோட நிறுத்திக்கும் இந்த பக்கம் ஓடிவா அதே மாதிரி யூ கேரியோட்டில் எயிட் இயர்ஸ் ரைபோசோம்ஸ் இருப்பா அதில் ரெண்டு சப் யூனிட் இருக்கும் ஒன் இஸ் ஃபோர்ட்டி இயர்ஸ் அனதர் இஸ் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் இது மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா போகிறோம் இதில் எம்ஆர்என்ஏ இருக்கா பாருங்களே ஜென்ரலி இந்த ஸ்மால் சப் யூனிட் இருக்கு பாருங்களே அதோட தான் சேருவா டிஆர்என்ஏ எடுத்துட்டேன்னா லார்ஜ் சப் யூனிட்டோட சேருவா ரெண்டு பேரும் எப்போ இது மாதிரி சேருவானா
மொழிபெயர்த்தல் என்ற நிகழ்வு நடைபெறுகின்ற சமயத்தில் தான் இவர்கள் சேருவார்களே தவிர அதுவரை ரெண்டு பேரும் சைட்டோபிளாஸ்ல ஜாலியா சுத்தின்றுப்பா ஓகேயா இது ஜாயின் பண்ணணும் பாருங்கோலே எம்ஆர்என்ஏ ஸ்மால் சப் யூனிட்டோட சேரணும் டிஆர்என்ஏ லார்ஜ் சப் யூனிட்டோட சேரணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் சப் யூனிட்டும் லார்ஜ் சப் யூனிட்டும் சேரணும் இதுக்கு ஒரு ப்ரோட்டீன் ஹெல்ப் பண்ணுவா அந்த ப்ரோட்டீனை ஜென்ரலி இனிஷியேஷன் ஃபேக்டாஸ் ஐஎஃப்னு சொல்லுவா இந்த ஐஎஃப்பில் மூணு பேர் இருக்கா ஒன்றுக்கு ஐஎஃப் ஒன் இன்னொன்றுக்கு ஐஎஃப் டூ இன்னொன்றுக்கு ஐஎஃப் த்ரீனு பேர் IF3 the main function of IF3 is to bind the mRNA with a small subunit. Ribosome or small subunit or the mRNA will check the ibada. IF2 in the banwa, it is responsible for binding of tRNA with ribosomes. tRNA ribosome or the share the help and wa. IF1 at the end of the day, you are more to share the help and wa. It is a lot to be energy then. ஸோ நான் கத்துறதுக்கு எனர்ஜி வேணும் நீ கேட்கறதுக்கு எனர்ஜி வேணும் அந்த எனர்ஜியை யார் ப்ரொவைட் பண்ணுவா ஜிடிபி குவானைன் ட்ரைபாஸ்வைட் யூனோ அடினைன் ட்ரைபாஸ்வைட் குவானைன் ட்ரைபாஸ்வைட் சைடோசைன் ட்ரைபாஸ்வைட் தயாமைன் ட்ரைபாஸ்வைட்னு படிச்சிருப்பேன் ஜிடிபி ப்ரொவைட் எனர்ஜி ஃபார் திஸ் ப்ராசஸ் இந்த ஜிடிபி தான் இதுக்கு வேணுங்கிற எனர்ஜியை தருவாங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோம் எப்பயும் சொன்னோம் இந்த இடத்துல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் சீஹியார் இந்த இடத்துல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டா டிரான்ஸ்லேஷன் முடிஞ்சுடுத்து ப்ரோட்டீன் ஃபார்ம் ஆகிடுத்துன்னு வச்சுக்கோயேன் தென் தே ஆர் டிசோசியேட்டட் ப்ராசஸ் முடிஞ்சு போயிடுத்துனா ரெண்டு பேரும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு போயிடுவா அப்புறமா எடுத்துட்டோன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் குட்டியாக முட்டை முட்டையாக போட்டுக்கேன் பாருங்கள் மேலே இருக்கிறது ஸ்மால் சப் யூனிட் சின்ன இது கீழே இருக்கிறது லார்ஜ் சப் யூனிட் இந்த ஸ்மால் சப் யூனிட்டில் ரெண்டு சைட் இருப்பா ஒன் இஸ் ஏ சைட் அண்ட் அதர் இஸ் பி சைட் இரண்டு பகுதிகள் காணப்படும் ஏ அண்ட் பி லார்ஜ் சப் யூனிட் எடுத்துட்டோம்னா அதில் ஏ பி அண்ட் இன்னு இருப்பா ஸ்மால் சப் யூனிட் இருக்கு பாருங்கோலே அங்கே டிஆ சாரி அங்கே எம்ஆர்என்ஏ தான் போவா லார்ஜ் சப் யூனிட் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே டிஆர்என்ஏ இருப்பா இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஏன்னா என்ன சார் அமினோ அசாயில் இந்த இடத்துல போட்டுங்க பாருங்க அமினோ அசாயில் சைட் இதுக்கு அமினோ அசாயில் சைட்னு பேர் இந்த பி இருக்கு பாருங்களே இதுக்கு பெப்டிடாயில் சைட்னு பேர் இந்த இடத்துல தான் ஃபஸ்ட் டிஆர்என்ஏ வருவா டிஆர்என்ஏல ஆன்டி கோடான் இங்கே இருக்கும் எம்ஆர்என்ஏல கோடான் இருக்கும் அதை ரெண்டும் சேர்ந்து இதில் என்ன இருக்குங்கிறத இது படிக்கும் அமினோ ஆசிடை கொண்டு வந்து தரும் இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட் அமினோ ஆசிட் வருவா ஃபஸ்ட் டிஆர்என்ஏ ஒட்டிப்பா இந்த இடத்துல செகண்ட் டிஆர்என்ஏ ஒட்டிப்பா ஸோ இது பெப்டிடாயில் சைட் சார்ஜ்டு டிஆர்என்ஏஸ் பைண்டிங் சைட்னு பேர் சார்ஜ்டு டிஆர்என்ஏனா உங்களுக்கு தெரியும் மின்னூட்டம் பெற்ற டிஆர்என்ஏன்னு சொல்லுவா அமினோ ஆசிட் யார்கிட்ட இருக்கோ அதுக்கு தான் சார்ஜ்டு டிஆர்என்ஏன்னு பேர் இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஒட்டிப்பா ஒட்டிண்டா அப்புறம் இந்த இடத்துல ரெண்டாவது வருவா ரெண்டு பேரும் அமினோ ஆசிடை கொடுத்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேருக்கு வேலை கிடையாது அமினோ ஆசிடை கொடுத்த அப்புறமா எக்ஸிட் சைட் இருக்கு பாருங்கோலே ஆஃப்டர் கிவிங் அமினோ ஆசிட் த டிஆர்என்ஏ பிகம் அன்சார்ஜ்ட் வித் டிஆர்என்ஏ சாரி வித் அமினோ ஆசிட் இருந்தால் த டிஆர்என்ஏ இஸ் தட் டு பி சார்ஜ்ட் வித்தவுட் டிஆர்என்ஏ இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் அன்சார்ஜ்னு பேர் டிஆர் வித்தவுட் சாரி வித்தவுட் அமினோ ஆசிட் இருந்தால் வித் அமினோ ஆசிட் சார்ஜ்ட் வித்தவுட் அமினோ ஆசிட் அன்சார்ஜ்ட் அப்போ அமினோ ஆசிடை கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா டிஆர்என்ஏ எக்ஸிட் சைட் வழியாக வெளில ஓடி வந்துடும் இந்த நடுவில் தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ப்ரோட்டீன் ஃபார்ம் ஆகி டிடுக்குன்னு வெளில ஓடி வந்துடும் இந்த இடத்துல ப்ரோட்டீன் ஃபார்ம் ஆகும் ஏன்னா அமினோ ஆசிட் ஒன் அமினோ ஆசிட் டூ இந்த இடத்துல இந்த அமினோ ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகிறது பண்ணும் அமினோ ஆசிட் சேர்ந்து ப்ரோட்டீன் ஃபார்ம் ஆகிறது பாருங்கள் அந்த ப்ரோட்டீன் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இங்கே வெளியில் ஓடி வந்துடும் ரைட் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற பாண்டுக்கு பேர் தான் பெப்டைடு பாண்டுன்னு பேர் ஓகே சார் இதெல்லாம் புரிஞ்சுது எனக்கு என்ன இதில் அமினோ ஆசிட் எடுத்துன்னு வருது பாருங்களே டிஆர்என்ஏவோட அமினோ ஆசிட் சேரணும்னா த ப்ராசஸ் இஸ் செட் டு பி அமினோ அசைலேஷன் அதுக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுவா ஹெல்ப் பண்ணுறவாளுக்கு பேர் தான் அமினோ அசைல் டிஆர்என்ஏ சின்தட்டேசர் பேர் அது மாதிரி இந்த இடத்துல அமினோ ஆசிட் வந்த அப்புறம் சேர்றதுக்கு பெப்டைடு பாண்டு வரணும் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறவாளுக்கு பெப்டிடைல் டிரான்ஸ்ஃபரேஷன் பேர் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சூப்பராக ப்ரோட்டீன் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ ஒர்க் பெஞ்சஸ்னு ஏன் சொன்னோம்னா மேலே இருக்கு பாருங்களே இங்கே தான் எம்ஆர்என்ஏ ஒட்டிப்பா இங்கே கீழே இருக்கு பாருங்களே லார்ட் சப் யூனிட் இங்கே தான் டிஆர்என்ஏ ஒட்டிப்பா 
அப்புறம் இவா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒட்டிப்பா இந்த இடத்துல ப்ரோட்டீன் ஃபார்ம் ஆகும் டொடுகுன்னு வெள்ள ஓடி வந்துடும் ஸோ என்டையர் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் இங்கே நடக்கிறதுனால இவால ரைபோசோம்ஸ வி ஆர் காலிங் இட் ஆஸ் ஒர்க் பெஞ்சஸ் ஆர் ப்ரோட்டீன் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஓகே இதுதான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இன்னும் நம்ம டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு போல டிரான்ஸ்லேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரைபோசோமை பற்றி உனக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா இருந்தால் தான் போக முடியும்னால இதை பற்றி நான் அவன் சொல்லியிருந்தேன் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வித்தன் ஹாஃப் அன் ஹவர் நம்ம திருப்பி ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸை பற்றி பார்க்கலாம் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸில் ட்ரான்ஸ்லேஷன் மொழிபெயர்த்தலை பற்றி பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் ஹியரிங் தேங்க்யூ